പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പതിനഞ്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെയായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടിനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോകാം ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഓഫ് എ ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പ് ടുക്ക് എ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഫ്രം ഹിസ് ഷോപ്പ് ഫോർ ഹിസ് പേഴ്സണൽ യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോംലി യൂസ് ഇൻ വിച്ച് അക്കൗണ്ട് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് റെക്കോർഡ് ഒരു ഫർണിച്ചർ ഷോപ്പിൻ്റെ ഓണർ ഒരു ഫർണിച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഇതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാഷോ ഗൂഡ്സോ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ബുക്ക് പെർച്ചേസ്ഡ് ബൈ എ സ്റ്റേഷണറി ഷോപ്പ് കംസ് അണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് നോട്ട് ബുക്ക് പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ എ സ്റ്റേഷണറി ഷോപ്പ് ഒരു സ്റ്റേഷണറി ഷോപ്പ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട് ബുക്ക് ഏതിലാണ് വരിക അസറ്റാണോ ഇൻകം ആണോ പർച്ചേസ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ ഈസ് പർച്ചേസ് കാരണം സ്റ്റേഷണറി ഷോപ്പിലുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്ക് സ്റ്റേഷണറി ഷോപ്പുകാരൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീസെയിൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറിച്ച് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വേറൊരാൾക്ക് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് പർച്ചേസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ നിന്നും ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് കാണാനും തൊടാനും പറ്റാത്ത അസെറ്റ് തിരിച്ചറിയുക ബിൽഡിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് കോപ്പി റൈറ്റ് സ്റ്റോക്ക് നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ആൻസർ ഈസ് കോപ്പി റൈറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റാണ് കാണാനോ തൊടാനോ പറ്റാത്ത അസെറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് എന്ന് കോപ്പി റൈറ്റ് പേറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഗുഡ് വിൽ ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റുകളാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ റീസൺ ഒറ്റപ്പെട്ടത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കാരണം പറയുക ബിൽസ് പേബിൾ ലയബിലിറ്റിയാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ അസെറ്റാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലയബിലിറ്റിയാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലയബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഓഡ് വൺ ഏതാണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ആണ് റീസൺ എന്താണ് അത് സർ ലയബിലിറ്റി ബട്ട് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഇസ് എൻ അസെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് പിക്ക് ഔട്ട് ദ റോങ് പെയർ തെറ്റായ പെയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ലാൻഡ് ബിൽഡിംഗ് രണ്ടും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ക്യാഷ് സ്റ്റോക്ക് ക്യാഷും സ്റ്റോക്കും കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മെഷീനറി ഡെപ്റ്റർ കറണ്ട് അസെറ്റ് ആണ് മെഷീനറി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് കോപ്പി റൈറ്റ് പേറ്റൻറ്റ് രണ്ടും ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡെപ്റ്റ് സി ആണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മെഷീനറി എന്ന പേരാണ് റോങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഡെപ്റ്റർ കറണ്ട് അസെറ്റും മെഷീനറി എന്തുമാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഒരുപാട് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈയിങ് സമറൈസിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് നോട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് ആൻഡ് സമറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ എന്ന് അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ്ങിന് മുമ്പേ നമ്മളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരെ സി ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് റെക്കോർഡിംഗ് ക്ലാസിഫൈങ് ആൻഡ് സമറൈസിങ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എ പേഴ്സൺ ഹു എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു ഗെറ്റ് മണി ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഈസ് ടേം ഡാസ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പണം കിട്ടാനുള്ള ആളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്രെഡിറ്റർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പണം കിട്ടാനുള്ള ആളെ വിളിക്കുന്ന പേര് ക്രെഡിറ്റർ ബിസിനസ് പണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ
ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ബിസിനസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പേരെന്താണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്നതാണ് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എക്സസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഓവർ ലയബിലിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഡാഷ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദ എക്സസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഓവർ ലയബിലിറ്റി ആൻസർ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് എക്സസ് ഓഫ് അസെറ്റ് ഓവർ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഫീച്ചർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ദൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ക്ലിയർലി പ്രസൻറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് അവിടെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻസർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദ റീസൺ ഒറ്റപ്പെട്ടത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ റീസൺ പറയുക ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡിബെഞ്ചർ ക്രെഡിറ്റർ ലോങ് ടേം ലോൺ നാലും ലയബിലിറ്റി ആണ് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ സൺട്രി ക്രെഡിറ്റർ എന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ലയബിലിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് നെക്സ്റ്റ് പതിനാലാമത്തത് അരുൺ എ സോൾ ട്രേഡ് ഡ്രോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഫോർ പേയിങ് ട്യൂഷൻ ഫീ ടു ഹിസ് ചൈൽഡ് ദിസ് എമൗണ്ട് ഈസ് ഡാഷ് മകൻ്റെ ട്യൂഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഓണർ വിഡ്രോ ചെയ്തു ഈ എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡ്രോയിങ്സ് എന്നതാണ് പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷോ ഗൂഡ്സോ വിഡ്രോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പതിനഞ്ചാമത്തത് ദ എമൗണ്ട് എൻഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് കൺസേൺ ത്രൂ സെയിൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസ് ടു ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമർ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് എന്താണ് സാധനങ്ങൾ വിറ്റിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടോ കിട്ടുന്ന പണത്തെ എമൗണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് റവന്യൂ എന്നതാണ് റവന്യൂ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പഠിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് 